மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் யா சோ இந்த வீடியோ எதற்கான வீடியோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஐபிஎஸ்பிஓ நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சியா சோ எல்லாரும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ என்ன சார் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வருமா வராத நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருப்பீங்க ஸோ அடுத்தடுத்து அடுத்து நோட்டிபிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எக்ஸாம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆர்பி வந்துருச்சு கிளர்க் வந்துருச்சு ஐபிஎஸ் கிளர்க் வந்துருச்சு இப்போ ஐபிஎஸ்பிஓ நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்தடுத்தடுத்து எக்ஸாம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த ஏஸ்பி நீங்களும் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தான் இந்த வீடியோவே நான் எடுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம படிக்கிறதுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதற்கு நம்ம கொடுக்குற சப்போர்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராயல் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ ராயல் பாஸ் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஐபிஎஸ் கா ஐபிஎஸ்பிஓ தான் வந்துருக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்காக ராயல் பாஸை வெறும் ஒன் ஜீரோ டபுள் நைனுக்கு ஆஃபரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ வேணுன்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிவோம் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு ராயல் பாஸ் ஒன் ஜீரோ டபுள் நைனுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ டுவெல் மந்த்ஸுக்கு உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டும் ஸோ பேசிக்ஸ்க்கான வீடியோ கோர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறக்கான பிடிஎஃப் கோர்ஸ் மார்க் டெஸ்ட்டு ஸோ மார்க் டெஸ்ட் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமான மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்துடும் ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பெய்டு பிடிஎஃப் பண்டில் பெய்டு பிடிஎஃப் சொல்லி எல்லா கண்டென்ட்டும் பேங்க் எக்ஸாம் தேவையான எல்லா விஷயமும் ஒரே பேக்கில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் மந்த்ஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் தௌசண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கே யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ வேணுன்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டுவெல் மந்த்ஸுக்கு ஒன் ஜீரோ டபுள் நைனுக்கு அவைலபிளாக இருக்கியா ராயல் பாஸ் சரியா எஸ் ஸோ இப்போ கரெக்டில் போவோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஐவிஎஸ்க்கான பிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ தான் ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஸோ என்னென்னலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ரூவ் இன்ட் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தையுமே இதில் சொல்லி கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஐவிஎஸ்பி வேணால் உங்களுக்கு வந்து நேஷ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐவிஎஸ்பிஓ எக்ஸாம் வந்து நம்ம நேஷ்னல் லெவலில் நடக்கிறது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த தடவை வேக்கன்சி வந்து மனசாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மூவாயிரம் வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூவாயிரத்தி நூறு வேக்கன்சி கிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு தேவை ஒன்று தானே அதில் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேங்க்ஸ் வேறு என்ஆர் இருக்காங்க இன்னும் நான் அவங்க ஒன்றும் ரிலீஸ் பண்ணல அவங்களோட வேக்கன்சியை வந்து இன்னும் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் நல்ல வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ஸோ தைரியமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பியூ எக்ஸாமுக்கு நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ கஷ்டமாக இருக்குமோ ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நினைக்காது ஸோ எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எந்த எக்ஸாமுக்கான சூட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம பண்ணுற ப்ரிப்பரேஷன் பியூவாக இருக்கட்டும் கிளர்க்காக இருக்கட்டும் நம்ம அந்த லெவலில் தான் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கான எக்ஸாம் உங்களுக்கான எக்ஸாம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கிளியர் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால் பயப்படாமல் தைரியமாக ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க ஸோ பியோ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படாது என்ன என்ன கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பியோ எக்ஸாம் பியோ எக்ஸாம் கிளர்க் எக்ஸாம் கூட பியோ எக்ஸாம் தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து கிளர்க்கில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பியோ எக்ஸாம் வந்து இந்த மாதிரி பயந்துட்டே பாதி பேர் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பாதி பேர் அப்ளை பண்ணிட்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரமாட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு கிளர்க்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போயிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பியூ எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறையா உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து விழுகும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு அது இன்னும் வந்து உங்களோட கிளியர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகப்படுத்தும் சரியா ஸோ அதனால் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்காங்க எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ரெகுலராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கான பியோ வேக்கன்சி பற்றின லிஸ்ட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத டக்கு டக்கு டக்குன்னு அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஸோ வழக்கமில்ல தான் என் நார்மலாக ஸோ நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபது நவம்பர் வரையும் நடக்க போகுது செப்டம்பர் டூ நவம்பர் ஃபுல்லாக நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் சரியா ஸோ இது வந்து வழக்கம் போல தான் உங்களுக்கு டேட்டு எந்தெந்த பேங்க்ஸ் வந்து உள்ளே வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் பரோடா கனரா பேங்க் இந்தியன் பேங்க் எல்லா பேங்க்கும் உள்ளே வராங்க ஸோ ஆன்லைன் டேட் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்குது அப்ளை பண்ணுற டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னையில் இருந்து ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையும் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு சரியா இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இது சாரி ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து இன்னையிலேருந்து இருபத்தொராம் தேதி வரையும் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ட
மினிமமா இருபதுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள நீங்க இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு அது அது போக அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு ஸோ நாட் இயர்லி தேன் ஒரே நிமிஷம் பெண் எடுத்து எழுதி பார்ப்போமா எழுதுமான்னு தெரியல சாரி எழுத முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்க கீழே இருக்கு பாருங்க கடைசி ஏஜின் போட்டு நம்பர் டூல ஸோ ஏஜின் போட்டு நீங்க வந்து எப்போ ரெண்டு எட்டு தொண்ணூத்தி மூணுக்கு முன்னாடி பானா இருக்க கூடாது ரெண்டு எட்டு தொண்ணூத்தி மூணுக்கு முன்னாடி பானா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி ஒன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பானா இருக்க கூடாது ஒன்னாம் தேதி நீங்க பிறந்திருக்கலாம் இல்ல நீங்க ரெண்டு எட்டுல பிறந்திருக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது பட் வந்து ரெண்டாம் தேதிக்கு முன்னாடி ஒன்னு எட்டு தொண்ணூத்தி மூணு பிறந்தீங்கனால நீங்க நாட் எலிஜிபிள் அதே மாதிரி ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் பிறந்தீங்கனால நீங்க நாட் எலிஜிபிள் சரியா ஸோ இந்த இயர் தான் கணக்கு ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கவங்க யாரால் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதே டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவும் இருக்கு அதாவது ரிலாக்சேஷன் பீரியட் இருக்கு ஸோ ஓபி அழகமுல எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸும் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ பிடபிள்யூ கேட்டகரிஸ்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணு ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டான ஸோ இந்த மாதிரி அது நார்மலான ஒரு ரிலாக்சேஷன் பீரியட் தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வழக்கம் போல தான் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு வரையும் எழுதலாம் அதே டைம் வந்து நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி சார்ந்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு வரையும் எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜனில் தான் வந்து இந்த ரிலாக்சேஷன் பீரியடும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது போக வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ரிலாக்சேஷன் பீரியட் இருக்குது வேற வேற இதில் வேற என்ன இருக்குது எஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் நான் ஃபீமி லேயரில் வந்தீங்கன்னா மட்டும் ஓபிசியில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படி இல்லை நான் ஃபீமி லேயரில் என்னோட கேஸ்ட் வராது ஸோ நான் வந்து அந்த ஓபிசி லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கேன் பட் வந்து நான் ஃபீமி லேயரில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் தான் அப்ளை பண்ணும் சரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதே வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ நீங்கள் நான் அது ஓபிசி கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் தே ஷுட் இண்டிகேட் த கேட்டகரிஸ் ஜென்ரல் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் த கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொவைஸ் வேலிட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வித் நான் ஃபீமி லேயர் அஸ்பத் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கைலன்ஸ் சரியா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எங்கே போய் வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இ சேவை மையம் இருக்கும் கவர்மெண்ட்ல இல்லை நம்ம கலெக்ட் ஆஃப் கலெக்ட்ரேட்டில் வந்து இந்த ஆதார் சர்வீஸ் மையம் இருக்கும்ல ஸோ எனேபிள் சர் சர்வீஸ் இருக்கும்ல ஸோ ஆதார் எனேபிள் சர்வீஸ் அங்கே போய் நீங்கள் அந்த மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களே சொல்லிடுவோம் ஏ அதனால் அதை அதை பற்றி நீங்கள் பயம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஸோ யாரும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓபிசி கடைகளில் வரீங்களான் செக் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபீமி லேயரில் இருக்கணும் ரைட் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பெஞ்ச் மார்க் இது நம்ம டிசபிலிட்டிஸை பொறுத்த வரையும் ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளைண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ லோ விஷன்னா இவ்வளோ கேரிங் இம்பேக்ட் இவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஆர்டிசம் புரியுது ஸோ இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேற சில வேறு நம்மளுக்கு தேவையானது பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கைட்லைன்ஸ் இம்பேக்ட் எஸ் ஸோ இது வழக்கம் வழக்கம் போல தான் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம ஸ்கிரைபுக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஸ்கிரைபுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரை ஃபிலிம்ஸ் குவாலிட்டிக்கு வந்தோடனே அந்த இதுவும் வரும் ஸோ ஸ்கிரைபுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் அவங்களோட ஃபோட்டோ அவங்களோட ஆதார் கார்டு அவங்களோட மெயில் ஐடி அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஆதார் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிடுறேன் ஸ்கிரைபுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ கிடையாது அது வந்து நம்ம ஃபிலிம்ஸ் ரிசல்ட் ஃபிலிம்ஸ் கால் டிக்கெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே ஸோ இதில் வேறு வேறு இடபிள்யூஸ் கேட்டகரி ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நார்மலான ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி இருந்தால் போதும் சார் நான் வந்து செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது நீங்கள் டிகிரி வச்சிருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான் ஓகே இதில் பர்சன்டேஜ் கணக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் டிகிரி வச்சிருந்தீங்கனாலே நீங்கள் வந்து எலிஜிபிளான ஒரு கேண்டிடேட் தான் இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரைட் ரைட் ஸோ வேறு வேறு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஸோ கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அபோவ் இருக்கணும் உங்களோட சிவில் ஸ்கோர் அது இருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை சார் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி லோன்ஸ் போய்ட்டு இருக்குது ஸோ லோன் இல்லை இது இருக்காது இருக்கு உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் அப்போ அதாவது வந்து இன்டர்வியூ டைம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சிவில் ஸ்கோரை க்ளோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ஓசி கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அந்த அந்த கடனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ அதுதான் கதை ஸோ நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை அங்கே வந்து என்
ஸோ இது சொல்லிட்டேன் கட் ஆஃப் மாலை கால் நார்மலாக கிளியர் பண்ணுறது ஸ்கோர் எக்ஸாமினேஷன் சென்ட் பிளிமினரி எக்ஸாம் இன்டர்வியூ ஸோ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நார்மலாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட கால் லெட்டர்லேருந்து உங்களோட மார்க் ஷீட்ஸ்லேருந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கான சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுக்கணும் கேஷ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் ஸோ டிசபிலிட்டி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லா டாக் உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க அவங்க எதை கேட்டாங்களோ அதை டாக்குமெண்ட் கையில் எடுத்து காமிச்சிடும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ரைட் ரைட் ஸோ ப்ரொஃபஷன் நல்லா பண்ணு ஐடென்டி வெரிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நார்மலான விஷயம் தான் இதெல்லாம் அவங்க வெரிஃபை பண்ணுறப்போ அங்கே நடக்கிற கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஸோ எஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கு கால் லெட்டர் பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அந்த மெயின் சா மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸு ஸோ என்னென்ன பண்ணணுன்றது தான் ஸோ அப்ளை பண்ணுறது உங்களால் தெரியும் வளர்க்கும்போது ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரு லெஃப்ட் மெம்பரேஷனு ரைட்டிங்ஸு ஸோ ரைட்டிங்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எம்மில் சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் சார் ஃபோர்த் ஃபோர்த்தில் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த் ரோமனில் இங்கே இருக்கா ஐ டிக் ஹையர் பை டிக்ளேர் தேட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ சப்மிட்டட் பை மீ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கரெக்ட் ட்ரூ அண்ட் வேலிட் ஐ வில் ப்ரெசன்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் அஸ் அண்ட் வென் ரெக்கயர்ட் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இதை தான் நீங்கள் டிக்ளரேஷனில் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் எழுதி கைப்பட எழுதி அப்லோட் பண்ணணும் சரி அந்த ஹியர் பைண்ட் இருக்குது நேம் ஆஃப் த பேக் கேண்டிட் பிராக்கெட்ல இருக்கு பாருங்க அதை எழுதக்கூடாது அதை எடுத்துகிட்டு அந்த டேஷில் வந்து உங்கள் நேம் எழுது அவ்வளோதான் டேஷ் போட்டு எழுதக்கூடாது ஐ அப்படின்னு போட்டு இப்போ என் பேரா ஜே டேவிட் சுந்தர் ராஜ் அப்படின்னு மட்டும் போடும் ஸோ உங்கள் நேம் எதுவோ அதை நீங்கள் எழுதி அப்லோட் பண்ணணும் ராஜேஷ் ரமேஷ் சுரேஷ் கதிரவன் மர முருகன் ஏதோ ஒன்று சரி அவங்க பேரை போட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணணும் கிளியரா ஸோ இதுதான் கதை ஸோ இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபோட்டோ அழகமான சிக்னேச்சர் எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க லெஃப்ட் மெம்பரேஷன் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக தேவைப்படுது ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ உங்களோட சிக்னேச்சர் உங்களோட லெஃப்ட் மெம்பரேஷன் ஸோ இந்த ரைட்டிங்ஸ் மட்டும் மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு மாடல் தான் இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த் வரது ஒன்று டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லாத ஒன்று ஸோ அது ரெண்டில் எது நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்கன்றதை செக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் சிறப்பு சிறப்பு ஸோ வேறு ப்ரொசீஜர் அப்ளை ஆன்லைன் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு சைட்டில் போய் நம்ம எப்படி போல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாது ஸோ அப்புறம் திருப்பி நீங்கள் ரீ அப்ளை தான் பண்ணணும் ஸோ ரீ அப்ளை பண்ணுறதுல வந்து என்ன குரீஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஏதோ மிஸ்மேட்ச் பண்ணிட்டீங்க ஏதோ டிஸ் மிஸ்டேக் விட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ரீ அப்ளை தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீ அப்ளை பண்ணுறதுனால திருப்பி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டாவது அப்ளை பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும் தான் வேலிட் பண்ணுவாங்க முதல் அப்ளை பண்ணுறது வந்து இன்வேலிடாக போயிடும் அதுக்கான பேமெண்ட் ரீ பே ரீஃபண்ட் வராது ஓகே ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரீஃபண்ட் வராது ஸோ பார்த்து பொறுமையாக நிதானமாக தெளிவாக அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா எதையும் விட்டுறாது ஓகே எஸ் ஸோ வேற 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 இல்லை வேற என்ன இருக்கா அவ்வளோதான் ஸோ ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நார்மலாக எல்லாரும் கொடுக்குறது தான் ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ஃபோட்டோ காப்பி எல்லாமே உங்களுக்கு வச்சுக்கணும் ஸோ வேற எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக வந்துடும் டைமிங் வந்துடணும் ஸோ சிக்னேச்சர் வந்து கேப்டல் லெட்டரில் இருக்கக்கூடாது ஸோ நார்மலாக நீங்கள் சிக்னேச்சர் எப்படி பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்டிமேஷன் வந்து மெயில் மூலமாகவும் சரியா மெயில் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற நம்பரும் கொடுக்குற மெயில் ஐடியும் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரியா நீங்கள் கொடுக்குற நம்பரும் மெயில் ஐடியும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நம்பர் இல்லையா வீட்டில் எப்பயுமே நம்ம இந்த நம்பர் வந்து எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அப்பா நம்பரோ அம்மா நம்பரோ ஏன் நம்பரோ யார் நம்பரோ உங்கள் நம்பர் அவைலபிளாக இருக்க நம்பரை கொடுங்க மெயில் ஐடி வேலிடான மெயில் ஐடி ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணுற ஒரு மெயில் ஐடியாக வச்சுக்கோங்க அதில் தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை மாற்றிட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மிஸ் ஆகிடும் சரியா கால் லெட்டர் ஸோ கால் லெட்டர் கால் பிள்ளை எக்ஸாம் அடுத்த டைம் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் ரைட் ரைட் டிஸ்கிளைம் இருக்கலாம் எல்லாமே பார்த்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் நார்மல் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே உங்களுக்கான வேக்கன்சி சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி எஸ் ஸோ நான் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்க டோட்டலாக மூவாயிரத்தி ஐம்பது வேக்கன்சி வந்துருக்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது வேக்கன்சி இதில் இன்னும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா என்ஆரில் இருக்காங்க ஸோ நம்ம பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா என்ஆரில் இருக்காங்க ஸோ இந்தியன் பேங்க் இருக்காங
தம்பி முரேஷனுக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்னேச்சர் மட்டும் பத்து டூ இருபது எஸ் எஸ் ஸோ நம்ம ரிட்டன் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம ஹேண்ட் ரிட்டன் ஹேண்ட் ரைட் வந்து பிளாக் இங்கில் எழுதியிருக்கணும் பிளாக் கலரில் எழுதியிருக்கணும் பிளாக் கலரில் எழுதியிருக்கணும் ஐம்பது டு நூறு கேபியில் இருக்கணும் சரி ஐம்பது டு நூறு கேபியில் இருக்கணும் ஜே பெக் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஃபைல் டைப் வந்து ஜே பெக் ஃபார்மெட்டில் ஃபோட்டோவா இருக்கணும் ஜே பெக் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஜே பெக் ஃபார்மெட் தான் ஸோ நம்ம தம்பி பிரச்சனை வந்து ஜே பெக் ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணும் ரைட்டா சைன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு ஃபோட்டோ அதுவும் ஜே பெக் ஃபார்மெட்டில் வந்துடும் ஸோ அதனால ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது கொஞ்சம் தெளிவா அதாவது வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒரு சைன் போறீங்க பிளாக்ல தான் எழுதுட்டு இருக்காங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்க ஒரு சைன் பண்ணி நல்ல பிளாக் இங்கில் சைன் பண்ணி கிளியராக ஸ்கேன் பண்ணி அப்புறம் பண்ணுங்க ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க ஏன் அது வந்து ஒரு பிளாக் அடிக்கும் ஸோ அது பிளாக் அடிச்சுன்னா டல்லாக தெரியும் ஸோ அதனால ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சைனோ தம்பி பிரஷனோ இந்த ரிட்டன் ஃபார்ம்லாம் வந்து கிளியராக அப்படியே பேப்பர் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி எடுங்க எழுதி அதை ஸ்கேன் பண்ணி எடுங்க ஸோ தயவு செஞ்சு ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதில் ரிஜெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு காசு போயிடும் வேஸ்ட்டாக போயும் காசு போகிறது ரெண்டாவது விஷயம் ஸோ ஒரு வருஷமே போகும் அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடிகிற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அதனால் நோட் பண்ணி கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுங்க சரியா எஸ் எஸ் ஸோ இதில் வேற 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 டீட்டெயில்ஸ் என்ன கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதனால நார்மலாக ஸ்கேன் பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்ஸு ஸோ ஸ்கேன் எப்படி ஸ்கேன் பண்ணணும்னா கூட அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் பிரச்சனையே கிடையாது அவங்களுக்கு ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணிடலாம் வேற இதில் இது அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இது வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வரிசையாக எஸ்சிஎஸ்டி கனடா சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஓபிசி கூறியது இடபிள்யூஸ் கூறியது பிடபிள்யூ கூறியது ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை தான் பிரிண்ட் எடுத்து வரணுமா அப்படின்னா இல்லை ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் கொடுப்பாங்க அவையிலே ஸோ ஓபிசினா இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இடபிள்யூஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிங்களா இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எஸ்சிஎஸ்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிங்களாலும் சரி டிசபிலிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணிங்களாலும் இதே ஃபார்மெட்டில் தான் உங்களுக்கு வரப்போது ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபார்மெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு இல்லை உங்களுக்கு திடீர்னு சர்டிஃபிகேட்டாக நீங்கள் கொண்டு வாங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் சில இடம் எல்லாத்துலையுமே இப்போ ஆன்லைன் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் எல்லாத்துக்கு வந்துடும் இல்லாத பட்சத்துக்கு மேபி சர்டிஃபிகேட்டாக இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் இதை மாதிரி வாங்கி போய் சைன் பண்ணி எழுதி வாங்கிக்கலாம் கையோட எழுதி வாங்குற மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கொள்ளலாம் சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் என் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வேற ஏதாவது டவுட்டு இஷ்யூ பெரிய ஏதாவது இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் வருது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எப்போனாலும் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரியா என்னோட இன்ஸ்டா ஐடிக்கு நீங்கள் எப்போனாலும் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் கிளியர் ஸோ என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்புறேன் ஸோ டி ஏ பி அண்டர் ஸ்கோர் த்ரீ எஸ் ஸோ த்ரீ ஜீரோ செவன் த்ரீ இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி எப்போனாலும் என்னனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்டு உங்களுக்கு இஷ்யூ ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளியராக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததை பொறுத்த வரையும் முதல் ஒரு ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் போக நிறைய வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி கிளர்க் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறது கிளர்க் எக்ஸாம் நார்மலான ஒரு எக்ஸாமாக தான் இருக்கும் ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கும் ஸோ பியோவை பார்த்து நீங்கள் கிளர்க் தான் ஈஸி பியோ வந்து அப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு எயிம் பண்ணாதீங்க ஸோ பியோவை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி கூட கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் மார்க் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் செட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் விழுவும் ஸோ அதனால நீங்கள் நிறைய கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் வந்து நான் வந்து கரெக்டாக அடி அக்யூரசி செம்மையாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அக்யூரசியில் நிற்கும் நான் பத்து கொஷின் அடிச்சேன்னா பத்து கொஷின் கரெக்டாக மட்டும்தான் அடிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான எக்ஸாம் இந்த பியூ எக்ஸாமாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஸோ இதில் வந்து டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் கொஷின் வந்து உங்களால் அப்ளை அப்ரோச் பண்ண முடியுது உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியுது ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக எழுதுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களால் என்னால் நிறைய அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா மெயின்ஸில் சொல்கிறேன் நான் சரியா ஸோ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரொம்ப கை கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இது செக்ஷன் கட் ஆஃப் கம்மியாக வரப்போது ஸோ சாரி ஸோ இதில் ஓவரால் கட் ஆஃப் வந்து கம்மியாக வரப்போது ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அக்யூரசி மெயின் பண்ணிங்கன